Szanowni Państwo, bardzo ważny mecz w kontekście walki o ósemkę wygrana w Miłosławie pokonuje dziś Polfami skut na 87-66. Razem z nami trener Fredrak Kronić i Niontej Bon. Oczywiście w celu skomentowania wydarzeń na boisku. Myślę, że to był dobry basketball match. We played a good game. The tradition for our guys, they they did really good job, especially in the first half. They played really good defense. Our same same we we have good execution in our in our offense. They was follow our game plan, and that was something that what we want to show, especially here in in our gym, to kind of aggressivity in our defense, and that that was a key of. This this win for us. Great atmosphere in in the gym. Our fans make really really good good job today for for us, and it was good time today to be on the court. Czyli trener wspomniał, że to była dobra koszykówka dzisiaj, dobra koszykówka z waszego wykonania Andrzej Włocowek. Gratulacje dla swojej drużyny z przegłosi za pierwszą połowę, której królowa dobra defensywa, ale też i skuteczny atak i to było to, co o co trenerowi chodziło i to było to, co przesądziło w wyniku. Trener wspomniał również o znakomitej atmosferze w Halimiszu, która napędzała Ambil. Jaki jest twoja opinia na tym meczu? Meczu ogólnie to był dobry mecz między obu drużynami. Lubię, jak się wyszło i zaczęło 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 się wyszło. And uh, we came out with just a, a little bit more passion, a little bit more aggressiveness, and it just set the tone early so we can uh, just keep our pace of the game, play the way we wanted to play, and execute on defense and offense. And uh, as of tonight, it, it, everything we did worked out to our um, advantage, and we, we played great as a team. Tłumaczę dobry mecz obydwu zespołów według Niantej po ostatnim meczu, w którym no nie wszystko się udało, tak jak byśmy chcieli. Dzisiaj drużyna się zmobilizowała, żeby się zrewanszować, poprawić zarówno w ataku, jak i w obronie. Grać z większą pasją, z większą agresją. To się udało. I on tej wspomniał również o kibicach. Czy macie Państwo pytania do naszej gości? Jeśli można, ja mam dwa pytania do trenera, jak się to... to... Dlaczego Sławie zagrał się na szkapie Ramsey Hayrich? Bo w szkapie Ramsey Hayrich, why did he play worse today? In Germany's opinion. You have two parts of this game. You have defensive part of the game, offensive part of the game. Offensively, he he didn't make some, you know, he have some some mistakes. You know, it's a couple times, two times or three times traveling. But I think he he was defensively really good. Helped us a lot, and he was in the in the team in the team our team game our team defense. And of course, was a little bit unlucky with with his his offense. But I don't think that he was. Uh, ben, like like you said, ben, I think you know just uh, unhappy. I would say that in offense, but defensively he, he does his job. What we want to get from him. Czyli w opinii trenera, e, zwłaszcza w ataku, e, może nie zwłaszcza, ale w ataku sej, rzeczywiście grał dość poprawnie. Co prawda trzy razy kroki, ale ale trener nie przyjmuje przyjmujący aż tak dużej wagi. Natomiast w obronie dobrze pracował z obroną. Trener jest bardzo zadowolony. I w tej dobrej, zespołowej obronie sej się dobrze odnajdywał. Dąta, do, do, mam pytanie. <śmiech> e, za czasów trenera Niedbalskiego twoja gra nie była zbyt najlepsza. Co się stało? When Coach Nedbal was here, you played worse. Now there's Coach Kronich. What happened that you played better? Is it some miracle? No, it's no miracle. You know, I just had to get in the gym more and play more aggressive in practice and and set the tone in practice early. So whatever you know. Good coaches and I'm gonna tell you uh, it's about how you practice will carry over to the game. And you know, preseason I was doing I was aggressive early and played pretty good preseason. Then 
I let I let it, I let down in practice, and then you know, new coach coach came and talked to me and, and told me just play aggressive in practice and carry over the game. And ever since then, I've been um, just pressing harder and harder every day, and then it just shows over in the game. Czyli e, Deontay wspomniał o tym, że przed sezonem to przegrał. W jego opinii e, spisywał się dobrze. Później rzeczywiście miał słabszy moment, natomiast e, po przyjściu trenera Predraga Kuronicza rozmawiał z trenerem, a właściwie trener z nim e, mówił mu, żeby grać ag bardziej agresywnie, a właściwie zacząć od bardziej agresywnego treningu i później ten bardziej agresywny trening, większy wysiłek z treningu przenosi też na mecz. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Panie trenerze, dzisiejsze zwycięstwo bardzo ważne i potrzebne, natomiast pomówmy o najbliższej przyszłości. Rundę zakończymy meczem w Koszalinie. Z zespołami ze ścisłej czołówki dotychczas jeszcze nie zwyciężyliśmy. Jak odmienić ten trend? First, we we have no bad or good opponents. We have just strong opponents, and these opponents they were same strong one. You know, they they was uh, I think they have one win more than we have, and just they are a strong strong team. They are not uh, bad bad team. We played today maybe good game. And they didn't look at great, but uh, they are not bad team. They are good team, and we don't make different. We don't make no good or bad teams. For for us, is each team is really good, good one, and just we don't make a difference between uh, Kudno and Koshal. Maybe they are in second position. You know they are strong, but just we don't make that di 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 different. We what we have to do? We just have to keep working hard, try to to improve our game. And that's only way what, how we can be successful. Czyli nie dzielimy rywali na dobrych i słabych. Każdy rywal dla mnie lub odsobnik jest mocny tak samo ważny i tak samo podchodzimy do każdego rywala. No wystarczy spojrzeć na dzisiejszego Polfarmek z Kutno, który teoretycznie można by nazwać słabszym rywalem, a tak naprawdę był o miejsce wyżej od nas w tabeli, w związku z czym no nie możemy nie powiedzieć, że, że jest jakimś słabym uszem. A tym, co musimy zrobić, jest praca. praca. Ciągła praca, żeby osiągnąć lepszą pozycję i awansować na miejsca, o kolejne miejsca w tabeli. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja chciałem zapytać jeszcze o Kosariola. Duży miał Pan wpływ na to, żeby został w zespole? Coach, did you have any influence? Did you have a deciding word uh, in Krosavius stay here in Wolfsburg? Did you decide about it? First, uh, the decision from Andre. It's Andrea's uh, decision to stay here. Uh, uh, I think, you know, to, to, to stay here, you, to stay in, in any place, you have to have some reason for that. And I think, you know, with our work here together with the team or with the club, with uh, people from the club, with the fans, with the, with the, all of uh, what we what we showed last two two months, I think was uh, for him. Uh, uh, I think good to make a good decision, positive decision. I think you know he can help the team, and I think for him it's the same to to uh, good to stay here. But it was not uh, my decision; that uh, that's his decision, and I think he's intelligent and so that you know how he, he work, how team. Or when the, how people in the club uh, treat him or uh, atmosphere in the gym, that is uh, enough good reason to stay here. Tu się wszystko składa w jedną całość, to jest decyzja oczywiście ostateczna zawsze Andrei, natomiast e, tak jak ten powiedział, to jest jedyna mądra, rozsądna decyzja Andrei, bo, bo zarówno e, on robi wykonuje dobrą pracę dla klubu, on dobrze gra, on się rozwija, ale i klub również na niego, na jego konto pracuje, dba o niego, no i jest to bardzo dobre miejsce dla Andrei.